স্বাগতম সবাইকে আমার আজকে টিউটোরিয়ালে রেকর্ড হচ্ছে কি একটু দেখে নেই হচ্ছে আচ্ছা তো আজকে আমরা কথা বলবো হলো আমাদের সেই স্ট্যাটিক রাউটিং নিয়ে আমরা যে ক্লাসে ওই দিন 3 ঘন্টা লাগে ট্রাই করেছিলাম সেই জিনিসটাই মোটামুটি আমরা সবাই বুঝছিলাম আর এখন যেটা করব সেটা হলো ওই জিনিসটাই আমরা যেটা ইউআই তে করেছিলাম আমরা এটা কমান্ড লাইনে শিখবো আচ্ছা তো যেহেতু আমরা স্ট্যাটিক রাউটিং করব সেই জন্য অবশ্যই আমাদের লাগবে সিসকো প্যাকেট ট্রেসার যাদের নেই তারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন ট্রেসার একটা বিশাল মিল যাই হোক আপনাকে ফারস্টে বলবে লগইন করতে আমি অলরেডি করে ফেলছি লগইন করতে বললে আপনি এখানে লগইনে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন নেটস্ক্যাপ মেবি ওয়েবসাইটের নাম যাই হোক সিসকো ওয়েবসাইট থেকে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে পারেন অথবা গেস্ট লগইন দিয়েও অথবা নেট অফ করে রেখে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারেন আমাদের প্যাকেট ট্রেসার আর অবশ্যই আমি ব্যবহার করছি হলো সিসকো প্যাকেট ট্রেসার 7.2 আচ্ছা তো আমরা যেহেতু দুইটা নেটওয়ার্কের মধ্যে কানেকশন দেব সেজন্য আগে আমরা দুইটা নেটওয়ার্কে কি কি থাকতে পারে সেটা একটু চিন্তা করি মনে করেন আপনার বাসার নেট আর কি বাসার ডিভাইসগুলোর সাথে আপনার যে আইএসপি আছে ওইখানে যে সার্ভার আছে ওটার মধ্যে আমরা একটা কানেকশন এস্টাবলিশ করতেছি আমার বাসায় কি কি থাকতে পারে ফোন অবশ্যই কিন্তু যেহেতু প্যাকেট রেসে ফোন নেই তাই ধরলাম আপনার যে ডেস্কটপটা আছে সেটা অথবা আমাদের বেশিরভাগই ল্যাপটপ আছে ওই ল্যাপটপটা গেল বাসায় একটা কি থাকে রাউটার থাকে তাই তো আমরা এই স্ট্যাটিক রাউটিং এর জন্য ইউজ করব হলো যে জেনারেক রাউটার আছে সেটা কারণটা একটু পরে আমি বলতেছি রাউটার নিলাম কি করি আমরা আমাদের রাউটারের সাথে ডিভাইস গুলোকে কানেক্ট করি আমরা ইউজ করতেছিল কপার স্ট্রেট থ্রু ফার্স্ট এড ডিভাইস এই এই ডেস্কটপে যাই ডেস্কটপে আমাদের পিছনে কিন্তু দেখবেন এই যে এরকম একটা পোর্ট আছে যেটার নাম হলো ইথারনেট পোর্ট সেটাকে আমরা डायरेक्टली রাউটারে কানেক্ট করব দেখেন রাউটারটা এই রাউটারটা একটু কম দামি তাই এটার মধ্যে ইথারনেট পোর্ট আছে দুইটা আমারটার মতো হ্যাঁ দুইটা আছে তো এটার একটা গেল হলো ফার্স্ট ইথারনেট জিরো তে আমাদের পোর্টটার নামটা খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্ট ইথারনেট জিরো এটা ছিল ফার্স্ট ইথার এটারটা ব্যাপার না কি এটাটা মনে না রাখলে হইব এটারটা ছিল হলো ফার্স্ট ইথারনেট জিরো আরেকটা ডিভাইস যেটা সেইটা কানেক্ট করতে আছে হলো ফার্স্ট ইথারনেট জিরো তেই এখানে এসে আসছে হলো ফার্স্ট ইথারনেট ওয়ান ঠিক আছে এখন কথা হলো ভাইয়া আমার তো ল্যাপটপ ল্যাপটপে তো ওয়াইফাই থাকে আমি কেন তার দিয়ে কানেক্ট করব তাই না দেখেন যখন ক্লিক করি দেখছেন ল্যাপটপটার অবস্থা কি অনেক পুরনো ল্যাপটপ ঠিক আছে একটু জুম করে দেখে নেন দেখেন অনেক পুরনো ল্যাপটপ এই ল্যাপটপে বিল্ট ইন ওয়াইফাই আছে বলে মনে হয় না ঠিক আছে সো প্লিজ এখন আরেকটা প্রবলেম হলো সেটা হলো যদি আমরা আমাদের ঘরে তো মনে করেন পাঁচ ছয়টা ডিভাইস আছে ঠিক আছে এখন এই সবগুলো ডিভাইস আমি কিভাবে রাউটারটাই কানেক্ট করব আমার তো এই যে দেখা যাচ্ছে মনে করেন যে আপনার আপনার পাঁচ ভাই পাঁচ ভাই পাঁচটা ডেস্কটপ আছে কিন্তু আপনার তো রাউটারে তো পোর্ট আছে দুইটা এখন ভাই কি করার সেটার জন্য আমরা ডিরেক্টলি রাউটারে কানেকশন না দিয়ে আমরা মাঝখান আনবো হইলে একটা সুইচ আমরা জেনারেকটাই ইউজ করব কারণ এটার মধ্যে বেশি পোর্ট আছে ঠিক আছে তো আমাদের ডিভাইস সবগুলা ডিভাইস রেই কানেক্ট করব হইলো সুইচের সাথে কানেক্ট তিনটা আচ্ছা কোনটার মধ্যে জানি চব্বিশটা থাকে খেলা নেই আমার যাক একটা আছে সেটার মধ্যে চব্বিশটা ই থাকে এরকম পোর্ট থাকে ইথারনেট আমরা একটু ধরলাম যে আমরা গরিব আমরা কম দামে এটাই কিনছি এখন এই সুইচটা ডিরেক্টলি যাইব হইলো আমাদের রাউটারে ওকে রাউটারের সাথে কানেক্ট করে ফেলছি দেখেন সুইচের কোন পোর্টের সাথে দিছি এটা ব্যাপার না ডিভাইসের কোন পোর্টের সাথে দিছি এটাও ব্যাপার না কি মনে রাখার দরকার নাই কিন্তু রাউটারের কোন পোর্টের সাথে আমরা কানেক্ট করছি সেটা মনে রাখা খুবই দরকারি আচ্ছা এটা গুলো আমার বাসার নেটওয়ার্ক এখন আমাদের যে আইএসপি আছে সেখানে তো এক ধরনের নেটওয়ার্ক সেট করতে হবে তাই তো তো আইএসপি তে ফার্স্ট অফ অল কি থাকে একটা সার্ভার আছে এটা আমরা সবাই জানি তাহলে আমরা এই অন্তত এই ভিডিওটা দেখতে পারতাম না যেহেতু আমি এটা ইউটিউবে দিচ্ছি যাই হোক তারপরে উম আসতেছে হইলো ওইখানে একটা রাউটার লাগবে অবশ্যই ঠিক আছে গেল আরেকটা রাউটার আমরা কিন্তু এই যে ডিফল্ট টাই নিছি রাউটার পিটি এটা হলো 7.2 তে আর কি ভার্সন 7.2 তে পিটি রাউটার আর তার আগে গুলো তো হলো জেনারেক রাউটার হ্যাঁ 
এখন সার্ভারের সাথে যে রাউটারটা কানেক্ট আছে আর কি কানেকশন হওয়ার কথা সেইটা কানেক্ট করতে হবে আপনার ক্রস ওভার দিয়ে যদি ক্রস ওভার দিয়ে না করেন তাহলে কাজ করার কথা না এখন কথা হলো হ্যাঁ ভাই এই যে আমি তো এখন রাউটার দুইটার মধ্যে কানেকশন দেব রাউটার দুইটার মধ্যে কিভাবে কানেকশন দেব ঠিক আছে রাউটার দুইটার মধ্যে কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা যে ওয়েটার ওয়ারটা ইউজ করব সেটা হলো সিরিয়াল ডিসিই এখন আমরা আসি হলো কেন আমরা জেনারিক রাউটারটা ইউজ করলাম আমাদের তো রাউটার অনেক ছিল তাই না জেনারিকটাই কেন ইউজ করলাম ধরলাম আমরা যে আই এস ফোর টু আছে সেটা নিলাম তো আমাদের ইউজ করতে হবে কোন কে বলতে জানি নামটা দেখলে সিরিয়াল ডিসিই যখন নাকি আপনি সিরিয়াল ডিসিই কেবলটা অন্য একটা রাউটে সেট করতে গেলেন দেখেন এটার মধ্যে আছে হইলো গিগাবিট ইথারনেট এটার মধ্যে ক্লিক করলে কি আসছে যে ভাই দা কেবল কেন বি কানেক্টেড টু দ্যাট পোর্ট আমার এই তারটা সিরিয়াল পোর্ট ছাড়া কোনোটার মধ্যে কানেকশন দেওয়া যাবে না তাহলে এইটার মধ্যে তো সিরিয়াল পোর্ট নাই এখন ধরলাম যে আপনার সিসকো প্যাকেট ট্রেসারের মধ্যে এই জেনারিক রাউটার মধ্যে সিরিয়াল পোর্ট নাই এখন কি করবেন এটার মধ্যে ম্যানুয়ালি সিরিয়াল পোর্টটা সেট করে নিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা ওই প্রসেসে না যাই ভিডিও বড় হয়ে যাবে আপনারা বলবেন না একটু সবাই করি আমরা যাই হোক আমাদের রাউটার রাউটারের মধ্যে একটু জুম করি সিরিয়াল পোর্ট আছে সিরিয়াল পোর্ট कानेक्ट कर তাহলে আমার ডিভাইস কেনাও শেষ আমরা আর কি মোটামুটি ভালোই বড় লোক এবং আমাদের ওয়ারিং করাও শেষ ওয়ারিং করাও শেষ আমরা নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশ করে ফেলেছি এখন কাজ করা হয় আর কি যেটা করতে হবে সেটা হলো হ্যাঁ ভাই আমি তো নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছি এখন আমার নেটওয়ার্কটা সেট করতে হবে আমার ফিজিক্যাল যত কানেকশন ছিল সব শেষ আমরা ওয়েস এর মডেল করেছিলাম ফিজিক্যাল লেয়ার ফিজিক্যাল লেয়ারে সব কাজ শেষ এখন আমরা যাচ্ছি হলো একটু উপরে না একটু বাকি আছে আইপি সেট করা ফিজিক্যাল এর মধ্যে পরে কি আমি জানি না এখন আমি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হই নাই ওকে সে আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করতে চাই সেটা হলো আমাদের বাসার যে নেটওয়ার্কটা আছে সেটা যত ডিভাইস আছে সবগুলা সেম আইপি ব্লকে থাকবে ঠিক আছে সেম আইপি ব্লকে থাকবে আমাদের সার্ভার সাইডে যে নেটওয়ার্কটা আছে ওইখানে যত ডিভাইসই থাকুক সার্ভার মনে করেন একটা না আরো তিন চারটা আছে সবগুলাই একই কিসে থাকবে আইপি ব্লকে থাকবে ঠিক আছে আইপি ব্লকটা সেম রাখবো আমরা মানে আমরা এখানে যেটাই দেই ধরলাম দিলাম ওয়ান এর মানে বাকি সব এই যে আমার এপিসি বলেন ল্যাপটপ বলেন অথবা রাউটারের যে ইথারনেট পোর্টটা ছিল এটার কিন্তু আলাদা একটা আইপি থাকে ঠিক আছে ওই আইপি টাই বলেন সবগুলাই সেম একটা ব্লকে হবে এর মানে আমার এটা যদি আমার ল্যাপটপেরটা হয় তাহলে ডেস্কটপেরটা আর কি সরি ডেস্কটপেরটা হয় তাহলে ল্যাপটপেরটা দিতে গেলে কি করতে হইব আমার জাস্ট লাস্ট ডেটটাই চেঞ্জ করতে পারবো আর কোনটা চেঞ্জ করতে পারবো না আমি যদি টু কে থ্রি বানাই দিই তাহলে এটা একটা অন্য ব্লকে চলে গেল ওকে আমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখবো যে সবগুলা সেম ব্লকে আছে কি না আচ্ছা তাহলে আপাতত আমার কি বলে ডেস্কটপেরটা সেট করা শেষ কপি করে নিলাম আমরা ল্যাপটপে যাচ্ছি ল্যাপটপে গিয়ে ডেস্কটপ আইপি কনফিগারেশন পেস্ট করলাম এটা অলরেডি একবার দিয়ে ফেলছি তাই আমরা দিতে পারছি না এটা চেঞ্জ করতে হবে সেটা হলো সিক্স रिनेम करते সিক্স 
এখন কথা হলো এই যে একটু আগে যে বললাম ভাই আমার এই রাউটারে যে ইথারনেট পোর্ট ছিল ওইটার একটা আইপি আছে তাহলে এখন ওইটা সেট করতে হবে আমরা ওইটা সেট করব হলো কিসের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে কমান্ড লাইনের মাধ্যমে আচ্ছা তার আগে আরেকটা বিষয় আমাদের আইপি সেট করতে গিয়ে একটা জিনিস দেখলাম যে ডিফল্ট গেটওয়ে এই জিনিসটা কি ভাই ঠিক আছে এই জিনিসটা কি আচ্ছা যাই হোক এই জিনিসটা কি সেটার জন্য বলবো আমার এই ডিভাইস গুলা সবগুলা কানেক্ট হবে কই এই নেটওয়ার্কটার সাথে আর কি এই নেটওয়ার্কটার সাথে কানেকশন স্ট্যাবলিশ করতে হইব এখন পিসি কিভাবে বুঝবো যে আমার এই নেটওয়ার্কটা স্ট্যাবলিশ করতে হইলে এই দিকে আসতে হইব এই দিকে যাইতে পারবো না তাই না সেটার জন্য আমার এই ডিফল্ট গেটওয়েটা এই ডিফল্ট গেটওয়েটা সেট করে দিলে এখানে যেটাই দিব সেটা অনুযায়ী আমার রাউটারের কানেকশনটা যাইব আমি ডেস্কটপের বা পিসি বা ডিভাইসের কানেকশনটা ওই দিকে যাইব ঠিক আছে অন্য দিকে যাইব না যেমনটা আজকালকার লোকজন করে যেদিকে যাওয়া উচিত সেদিকে যায় না কিন্তু অন্যদিকে যায় যাই হোক রেফারেন্সটা ভিন্ন ছিল তাহলে এখানে ডিফল্ট গেটওয়েতে আমি যেটা দিব সেটা হইব আমার রাউটারের আর কি রাউটারের ইথারনেট পোর্টে যে আইপিটা হবে সেইটা আমার এই ডিফল্ট গেটওয়েতে দিতে হবে যাতে আমার নেটওয়ার্ক আর কি ডেস্কটপ থেকে বা ডিভাইস থেকে কানেকশনটা এই দিকেই আসে ওকে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিচ্ছে ভাই আপনি এই দিকে যান তাহলে সেটার জন্য জেনারেলি আমরা দেব হইল যেই ব্লকে আছে আমার আইপিটা সেই ব্লকের ফার্স্ট অ্যাড্রেসটা ওকে ফার্স্ট অ্যাড্রেসটার জন্য আমরা ওয়ান দিলাম ফার্স্ট বোঝানোর জন্য তাহলে এটা আমার ল্যাপটপের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস আমি চাইতেছি আমার ল্যাপটপ থেকে যে নেটওয়ার্কটা বা যে নেটওয়ার্কের মধ্যে কানেকশন হবে কানেক্ট হবে ল্যাপটপটা সেটা এই দিকে আসুক তাহলে এখানে ডিফল্ট গেটওয়েটটা সেমটাই দেব ওয়ান করে দিলাম আচ্ছা এইটা আর কি এই ডিফল্ট গেটওয়েটা কি ছিল আমার যে রাউটার আছে রাউটারের ইথারনেট পোর্টের আইপি ওকে তাহলে আমরা এখন এইটা সেট করি সেট করার জন্য আমরা যাবো হলো কমান লাইনে কমান লাইন ইন্টারফেস সেখানে গিয়ে দেখলাম কি লিখছে উড ইউ লাইক টু এন্টার দা ইনিশিয়াল কনফিগারেশন ডায়লগ আমরা দেবো না ভাই আমরা ম্যানুয়ালি করতে চাই গেল আমার রাউটারটা এখন ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে তাই তো আর কি আমি যে রাউটার আছে ওটা ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এটা একটা কমান ওটার জন্য দিতে হবে ই এন আপনার যদি ফুললি ইনিশিয়ালাইজ লেখেন ওটাও হবে বা ইনিশিয়া হ্যাঁ ইনিশিয়ালাইজ যাই হোক গেল এখন আমার ঢুকতে হবে কনফিগার টার্মিনালে আমরা এখনো কিন্তু মাত্র রাউটার আছে কনফিগার করতে হলে কনফিগার টার্মিনাল যেতে হবে কনফিগ কনফ শর্টকাট হলো কনফ টি আপনার যদি কনফিগার টার্মিনাল লেখেন তাও হবে গেল আমরা এখন কনফিগারের টার্মিনালে ঢুকে গিয়েছি এন্টার করেছি রাইট কি করব আমরা আমাদের রাউটারের ইথারনেট পোর্টটাকে সেট করব ইথারনেট পোর্টের নাম কি ছিল এফ এ জিরো স্ল্যাশ জিরো ওকে তাহলে আমরা দেব ইনিশিয়ালাইজ ই আই এন টি এফ যে আমার কিবোর্ডে এ কাজ করে না সেটার জন্য একটু বলছিলাম অল্টারনেটিভ সেটার জন্য অন স্ক্রিন কিবোর্ড লাগবে হুম আচ্ছা এফ এ জিরো স্ল্যাশ জিরো ওকে আসলো রাউটার কনফিগার আমরা রাউটারের ইথারনেট কেবলটায় সেট করতেছি কি করব ওটা আইপি সেট করব তাহলে যা হলো আইপি অ্যাড্রেস এ ডাবল ডি আর ই এস এস কি বলছিলাম যে আমার এইখানে ডেস্কটপ বা ডিভাইস গুলো যে এই ব্লকে আছে সেই ব্লকের ফার্স্ট অ্যাড্রেস আমরা ওইখানে গেটওয়ে যেহেতু সেট করে আসছি তাহলে ওইটাই দিতে হবে এবং সেটা হবে ওয়ান এটার মাস যেহেতু ক্লাস সি তাই ডিফল্ট মাসটা ছিল টু আমার আইপি সেট হয়ে গিয়েছে এখন দেব যে হ্যাঁ এই সাইটটা আমি অন করে দিব এটার জন্য দেবো হলো নো শার্ট দেখছেন সবুজ হয়ে গেছে লাল ছিল কিন্তু একটু ব্যাকিং এ দেখতে পারেন লাল ছিল সবুজ হয়ে গেছে ওয়েল আমার এক সাইড এর কাজ করা এক সাইড এর কাজ করা শেষ কোন সাইডটা ইথারনেট কেবলের সাইডটা আমরা এখন সেট করব হলো এই রাউটারের ইথারনেটের পার্টটা তাহলে সেটার জন্য সেম প্রসেস কি জানি ছিল নো দেবো ফার্স্টে তারপরে ঢুকবো হলো রাউটারের এনেবল করব এনেবল করে যাব হলো কনফিগার টার্মিনালে কনফিগার টার্মিনালে গিয়ে কোন পোর্ট নিয়ে কাজ করতেছি এফ এ জিরো দেখেন এখানেও এফ এ জিরোই ছিল ঠিক আছে তো এটা ইনিশিয়ালাইজ এফ এই 
0 slash 0 अखोन IP address A double D R E S S की जने दिपो address A टार गेटवे वाल अम्रा तो A टार IP सेट कोरी नी ना की कोर सिलम की कोरी ना आई है तलाग अम्रा A टार IP सेट कोरी नी वो सेट कर पर सेट कर पर सेट कर पर सेट कर पर सेट बोल सिलम बोल सी की जान जाए ना जाए होग A network टा आर A network टा सेम एड्रेस से थाका बाध्यता मूलक नॉय। आई मीन सेम ब्लॉक के थाका बाध्यता मूलक नॉय। इटा जो क्लास सी नी सी इटा मी क्लास ए नी लो समस्या हुई बो ना। अमर मून होय जार की थियोरेटिकली इटे हर कथा सिलो। अमी ट्राई करे देखी नहीं। जायोग तो अमर रिस्क ना नहीं। अमर सेम क्लास ही नहीं। जस्ट � কপি করে নিলাম ডিফল্ট মাস্ক ক্লাস সি এর টাই আসলো আর ওই যে একটু আগে কি দেখলাম যে গেটওয়ে কি দিছিলাম এইটার গেটওয়ে হবে এইটার এফ0 এর আইপি অ্যাড্রেস তাহলে এইটার গেটওয়ে গেটওয়ে হইব এইটার এফ0 এর আইপি অ্যাড্রেস তাই তো তাহলে এইটার জন্য গেটওয়ে তে হইল 1 3.1 মনে রাখি জিনিসটা আচ্ছা তাহলে রিনেম করে দেই one इटा रीनेम कोई दिच्छे या सॉरी इटा five इत्तु सिलो one तो सिलो राउटर इटा तो इतो इटा सेट कर सिलम की two point one ठीक है सर इटा सिलो इथरनेट इटा अब आप इटो खेल रखें इथरनेट एर आईपी एड्रेस इटा आर इटा टेक नो सेट करने कोर्बो ताहोले इटा जो नो कमांड लेने के लाम अमरा नो दिए एनेबल दिए कॉन्फ़िगर टर्मिनले आश्लम एकोन अमार ये पोर्ट टके एनेबल करे अमर आईपी एड्रेस इट करते सी इटो जो ना आईपी एड्रेस इट बोलो जे डिफ़ॉल्ट गेट विथ जे टा दिसीलम वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट थ्री पॉइंट वन ठीक है सर कौन क्लास क्लास सी ताई सब नेट मस्ट टू फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव प� की करते होंगे नो शट अमर ऑन कर दिलाम नो शट ऑन है ये छे देख सन की शोभुस है किसी किन्तु इटा इसे टो शोभुस इसे टो शोभुस जस्ट मास्क हने ए जिनिस को ले लाल ये लाल जिनिस टा दूर करा जुन्ना अमर कौन टा के सेट करते होंगे वो ही जिस सीरियल पोटे मध्य हमरा इनपुट दिसीलाम ना वो ही सीरियल पोटे पोर्टेन नाम की S two slash zero, ओके? हमरा सीरियल पोर्टेन मोड़ते कौन? आखिर सीरियल पोर्ट के कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दिलाम। I N two two slash zero, sorry S two slash zero, हमरा की सेट कर बो IP एड्रेस आगे टर्न मोड़ तो ही आखिर जो इधर नेट टट्टे जब बोल लाम ना एक बार इस सेमी लिख बो IP A W D R E S S एड्रेस अमरा क्लास से जो आईपी था दिसला मरो उटा दे ट्राई कोडी हाँ इधर ये आईपी गुला एक बारे आगे गुला थी का डिफरेंट होगे ये दुई टा राउटर एर सीरियल लेर सीरियल पोर्टर आईपी टा सेम ब्लॉक के थक बी इटा खेल रखता बी ठीक है सर अमार राउटर दुई टा सीरियल पोर्टर आईपी सेम थक बी सेम ब्लॉक के थक � बाकी गुला की दिसे उटा देखा रहिशो ना किंतु एक हने इटा अबोश्य अबोश्य सेम हुई तो हुई बो नाहोले हमार नेटवर्क कर की चालू हो बे ना ठीक है सर ओ आई टा बिशर शेटा हिलो अम्रा जोखन ना की केबल टा दिसीला ना की जे सीरियल डीसीई केबल टा यूज़ करती शेकन देखने एक टा क्लॉक एट चीन होना से ओके ए ठीक है सर मैं लगे आए दिलाम कास कर लो ना अम्म ये टा सेट करते बोल कतुखुन पड़े हमारे टा शुरू हो बे शेटर जुन्नो अमार क्लॉक के रेट टा सेट करता बे अम्म जखोन ने की ये सीरियल पोटे ढूँढ लाम देखें अब उसे ए जगह टा देखें क्लॉक के जी चीन होटा से शेटर किन्तु ए इंडे आसे ए इंडे नहीं मानी क्लॉक R A T E 
ক্লাসে দেখছিলাম যে প্রায় 2 লক্ষ মিলিসেকেন্ড ছিল ক্লক রেটটা অবশ্যই মিলিসেকেন্ড কাউন্ট করে তো ক্লাসে ছিল 2 লক্ষ মিলিসেকেন্ড যার কারণে আমাদের অনেক লেট হইতাছিল অনেক কোন ওয়েট করতেছিল 2 লক্ষ মিলিসেকেন্ডে অথবা 2 লক্ষ নাকি 2000 মিলিসেকেন্ড ছিল খেয়াল নাই 2 2000 লক্ষ বা 200 লক্ষ যে যেই হোক ওটা টোটাল ছিল হলো 33 মিনিট আমি কাউন্ট করে দেখছিলাম তো আমাদের ক্লক রেটটা যে একেবারে লিস্টটা আছে সেটা ছিল 1200 আমি এটা সেট করলাম ক্লক রেট 1200 ক্লক রেটটা সেট হয়ে গেছে অলরাইট এখন আমরা কি করব আইপি অ্যাড্রেস সেট করব আগেরটার মতই আইপি এ ডাবল ডি আর ই এস এস ক্লাসে আমরা যে আইপি অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলাম আমরা সেটাই নেই 10.1.1.1 ওকে এটা কোন ক্লাসের ক্লাস এ সাবনেট মাস্ক হবে ডিফল্টটা 255.0.0.0 ডান আমার এই সেটেটার आईपी सेट करते हो सी अकॉन की दी तो हो बे नो शट नो शट ये मने आमी ये टा ऑन कर दी सामर ए एन टा आमर पाम साइटेड पीसी टर आ सीरियल पोटर आईपी एड्रेस सेट करा शेष अम्म लाइक ऑन डाउन साइटेड टा जावो डाउन साइटेड टा जो नो एक ही जिनिश जस्ट इखाने क्लॉक रेट टा सेट कर लगता सेना कारण आमरा इखाने ग्राफिकली शो करते हैं जब भाई आपने एक सेट क्लॉक रेट लग भी एक सेट लग भी ना तो हम लोग यूँ हो जाएं आ गए सेट करो कि इनिशियलाइज आईएनटीएस एस नॉट एस टू स्लैश जीरो ये तो सिलो हमारे सीरियल पोटेड एड्रेस टा कि नाम बाँटा बा नाम टा इधर मध्य डायरेक्टली आईपी एड्रेस की बोलना मैं तो क्योंकि � सीरियल पोर्टेर एड्रेस टा सेम ब्लॉक है, सेम क्लासेस थक बे। तो आगे टा जी हितू दिस इलाम 10.1.1.1 इटा बना इलाम 2, ओके? जी हितू क्लास ए ताई 255.0.0.0। देखो, नो शट। चलो है कैसे देखें? लाल सिलो शोभुज है कैसे? ये माने हमारे कॉन्फ़िगर करा शेष। एकोन समस्यालो अमार রাউটটা কিন্তু সেট করি নাই আমি জাস্ট কনফিগার করছি প্রত্যেকটার আইপি অ্যাড্রেস দিছি আমি কিন্তু এখনো এই দুইটাকে কানেকশন করি নাই কানেক্ট করি নাই আমি জাস্ট প্রত্যেকটার নাম আর অ্যাড্রেস সেট করছি ঠিক আছে এখন আমার প্রত্যেকটার জন্য কি করতে হবে আ কি করতে আসলে তো খালি হ্যাঁ এই দুইটার মধ্যে কানেকশন শুরু করতে হবে বা চালু করতে হবে বা কানেকশন সেট করতে হবে ঠিক আছে আমরা এতক্ষণ কি করলাম এতক্ষণ জাস্ট প্রত্যেকটার লেভেল দিলাম একটা যে ভাই তোমার নাম এটা তোমার অ্যাড্রেস এটা তোমার নাম এটা তোমার অ্যাড্রেস এটা ঠিক আছে প্রত্যেকটা এরকম করলাম এখন আমরা যাই डायरेक्टली রাউটিং করাই এটাই আমাদের মেইন কাজ আর কি যাই হোক এটা পড়তে এসে আসো কি করব আমাদের বাম সাইডে যে রাউটারটা আছে ঠিক আছে এই রাউটারটার সাথে এই রাউটারটা কানেক্ট করব অথবা আমরা আরেক ভাবে চিন্তা করি আমরা যে এই ডিভাইসগুলো আছে সবগুলা কানেক্ট হইব কিসের সাথে সার্ভারের সাথে ঠিক আছে তো সার্ভারের সাথে কানেক্ট হইতে হইলে আমার যাইবো হইলো এই রাউটার দিয়ে কার থ্রুতে এই রাউটারের থ্রুতে ঠিক আছে আরেকবার বিষয়টা একটু খেয়াল করি আমার এই এন্ডে সবগুলা ডিভাইস কানেক্ট হইব এই এন্ডে সবগুলা ডিভাইসের সাথে তাহলে জিনিসটা শুরু হইব কিভাবে এই এন্ডে যতগুলা ডিভাইস আছে সবগুলা কানেক্ট করো কই ए राउटर के साथ है काथरू ते ए डाथरू ते ओके तो अब हम लोग देखी जे जे तो ए डर मुद्दे और लेडी आसी ताले हम लोग ए डर के साथ है जे कनेक्ट करता सी ए डर ऑलरेडी हमारे पीसी पे जानी से जस्ट हम लोग की कर बो ए गुला सब कनेक्ट करो ए डर के साथ है काथरू ते ए डाथरू ते ए कमांड डा लेकली हो गये हम लोग जे लेकिन देखते हैं यूनिक सिंटरफेस जाएगा। अहोन कथा हुई लो, आमी अहोन कोई नहीं, अहोन बोली थी, ठीक है से। आ यह क्या ना, बोलेगा लम्ब तो कथा बोलते कि आईपी राउट, आरओयूट ये हमरा राउट सेट करते हैं। किसेर आ ए खाने जोतो गुला डिवाइस आचे, सब गुला के एक्सेस कर बो। शेज़ जो नो আমি সবগুলা রেক্স করতে চাই এখানে তাহলে 0 দিতাছি 0 মানে এখানে 
বাকি যা আছে সবই ইউজ অ্যাক্সেস করবে এটার ক্লাস কি 255.255.255.0 রাইট এখন কিসের থ্রুতে আমরা জানি অ্যাক্সেস করব এই রাউটারটার থ্রুতে তাই তো এখন এই রাউটারটার সিরিয়াল পোর্টের অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে হবে ঠিক আছে কিসের অ্যাড্রেস সিরিয়াল পোর্টের অ্যাড্রেসটা দেব কই রাউটিং করার ক্ষেত্রে আমরা যখন রাউটিং রাউটিং সেট করব তখন রাউটারের সিরিয়াল পোর্ট ইউজ করব আইপি অ্যাড্রেসটা লাগবে না কি ইথারনেটের আইপি অ্যাড্রেসটা লাগবে না সিরিয়াল পোর্টের আইপি অ্যাড্রেসটা নিয়ে কাজ করব তাহলে এখানে কিসের থ্রুতে যাব আমরা রাউটার 2 ওকে আমরা এটা রাউটার 2 বলি রাউটার 2 এর সিরিয়াল পোর্টের আইপি অ্যাড্রেস সেটা ছিল হলো 10.1.1.2 ডান আমার এই রাউটারের রাউট সেট করা শেষ এখন এই রাউটারের রাউট সেট করব সেটার জন্য কি করব জিনিসটা আরেকবার একটু ক্লিয়ার করি আমার সার্ভারটা অ্যাক্সেস করবে এইখানে সব নেটওয়ার্ক নেট আর কি এই নেটওয়ার্কে যত ডিভাইস আছে সবগুলোকে আচ্ছা একটা জিনিস যে হ্যাঁ ভাই আমি তো সার্ভারের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করব আমি তো অ্যাক্সেস করব সার্ভারকে কিন্তু সার্ভার কেন আমাকে অ্যাক্সেস করবে কোশ্চেন থেকে জানা এ ভাই এটা তো জাস্ট একটা সার্ভার এটা তো কোনো ই না কম্পিউটার না এটা তো এখানে কি করা ভাই সার্ভার একটা বিশাল কম্পিউটার ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল এটা ক্লিয়ার করি আর হ্যাঁ আপনি যে ফাইল ডাউনলোড করতেছেন আপনি তো কোনো কিছু আপলোড করতে হইব তাই তো ওই আপলোড করতে তো সার্ভার আপনাকে অ্যাক্সেস করবে না অবশ্যই করবে ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে আপনি সার্ভার থেকে অ্যাক্সেস করতেছেন আপলোড করার ক্ষেত্রে সার্ভার আপনি থেকে নিতেছে ওকে তো সার্ভার আমাদের অ্যাক্সেস করা দরকার আছে তো সার্ভারের জন্য আমরা সেট করব কি এই রাউটারটা রাউট ওকে তো কি করবে সার্ভার এই নেটওয়ার্কে যত ডিভাইস আছে সবগুলার সাথে কানেকশন এস্টাবলিশ করবে তো যাব আমরা আইপি রাউট আইপি রাউট এই যে যত নেটওয়ার্ক আছে সব আর কি সরি যত ডিভাইস আছে সবগুলা তাই এই ক্লাসের এই ব্লকের সবগুলার জন্য দিতে হবে কি 192.168.2.0 বাকি যা আছে সবগুলো আমি অ্যাক্সেস করতে পারি যাতে তাই জিরো দিছি এই ক্লাস্টার কি বলে এই ক্লাসের সাব ডিফল্ট সাবমিট মাস্ক হলো যেহেতু ক্লাসই তাই 255.255.255.0 এখন সার্ভারটা কার থ্রুতে আমার এই নেটওয়ার্কটা আসবে সেটা হলো এই যে আমাদের যে রাউটার 1 ছিল সেটা থ্রুতে তাহলে আমরা এখানে কি দেব রাউটার 1 এর সিরিয়াল পোর্টের আইপি অ্যাড্রেস কি সেট করেছিলাম 10.1.1.1 ডান কাজ করা শেষ আমাদের রাউট কাজ কি সেট করা শেষ এখন যদি আমরা আমাদের ডিভাইস গ্লোতে গিয়ে কি করব কমান্ড প্রম্পটে গিয়ে পিং করব পিং করা আমরা ক্লাসে এই আর কি যাব দুই বার করছি হয়তো বা তিনবার যেটা হোক কি কি পিং করব আমাদের সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা কি পিং করব দেখব যে রিসিভ হয় কিনা ডেটা বা কিছু 192.168.3.5 destination host unreachable নেম তাহলে আমাদের রাউটিং এর সমস্যা আছে ও না 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 রিপ্লাই फ्रॉम এত আচ্ছা হ্যাঁ আমরা যে কি বলে এটাকে কি বলে কি বলে কি বলে ক্লক 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 कत दी बारोश जैक <coughs>
একটা কাজ করি আইপি রাউটটা আমরা কনফিগ টার্মিনালে করে দেখি আমরা কনফিগ ইফে করে ফেলছি জিনিসটা আর ইউটিএ ও দেখছেন কোথায় বলেছি আমরা রাউটার এই যে এখানেই ভুল করছি শেট আইপি রাউট আমরা এখানেই বলবো 9 এর জায়গায় 3 দিয়ে ফেলছি 192 মাথা গরম হয়ে গেছে ওকে এটার কাজ শেষ এটা কি আমরা কি ঠিক করছি কি 192162 এখন হওয়ার কথা একটু ওয়েট করি অনেকক্ষণ ওয়েট করে ফেলছি এখন সাকসেসফুল ইয়ে আমরা করে ফেলছি সাকসেসফুলি আমার মাথাটা অনেক গরম হয়ে গেছিল যাই হোক অনেকক্ষণ ধরে বকবক করলাম আশা করি বুঝতে পারছেন তবু যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আমি তো কালকে আসতেছি ক্লাসে তো তাই ও কালকে তো ক্লাসে যাই হোক পরশু দিন জিজ্ঞেস করে নেবেন পরশু দিন তো লাইভ ফাইনালি আশা করি হেল্প করলো যদি পরীক্ষায় আসে কমান্ডটা একটু তো ভাই প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায় ঠিক আছে আমার করতে প্রায় কি 3 থেকে 4 ঘন্টা লাগছে প্র্যাকটিস আর কি মনের মুখস্থ করার জন্য যাই হোক অনেকবার প্র্যাকটিস করেছিলাম আশা করি আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আর ইউআই এরটা সজীব ভাই দেখাইবো ঠিক আছে ভালো একটা কথা মনে হইছে স্যার কিন্তু আমাদের ডিএনএস সাইড সেটআপ করতে বলছিল তো ডিএনএস এরটা 2 মিনিটের ব্যাপার ওটা করে ফেলি কি করব সার্ভারে যাব সার্ভারে গিয়ে সার্ভিসেস এ সার্ভিসেস এ গিয়ে যে এখানে দেখবেন ডিএনএস আছে ডিএনএস এর মধ্যে কি করবেন আর কি মেইন কথা হলো ডিএনএস জিনিসটা কি আগে আগে সেটা আমরা জানি ডিএনএস হলো ডোমেইন নেম সিস্টেম অথবা সার্ভিস দুটার একটা আমার খুবই কনফিউশন লাগে যে জিনিসটা আমি বারবার সবাইকে জিজ্ঞেস করি ভাই আমি যদি দরকার পড়ে যে সিস্টেম নেম সার্ভিস আমাকে একটু বলা দাও যাই হোক ডোমেইন নেম সিস্টেম মেবি কি করব আমরা যে সার্ভারে আচ্ছা যারা আমরা ব্রডব্যান্ড চালাই তারাই এটা বেশি জানার কথা যে আমাদের কিন্তু কয়েকটা এফটিপি সার্ভারের নাম বলা দেয়া যায় আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডার যে ভাইয়া আপনি এই ন্যাচারাল বিডি তে যাইয়েন আপনি এই যে ভাইয়া ই বক্সে যান ঠিক আছে এগুলাতে ফাস্ট ডাউনলোড করতে পারবেন ঠিক আছে এফটিপি সার্ভার বলে এগুলা কি আমার এই আর কি মেইনলি এই নামগুলা যে naturalbd.com এটার অবশ্য একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে আমি যদি naturalbd.com এর জায়গায় ওই আইপি অ্যাড্রেসটা আমার ব্রাউজারে দেই नामबसाइट नाम तो কি করব আমার সার্ভারের যে আইপি অ্যাড্রেস আছে সেইটারে আমরা একটা নাম দেব তাহলে নামের জন্য ধরলাম যে আমি নিলাম yoyo.com ওকে এটা এটা হলো আমার নাম আর অ্যাড্রেসটা কি হবে এই যে আমার যে সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস আছে সেইটা তাহলে হলো 192.168.3.5 অলরাইট আমরা ডিএনএস সার্ভিসটা অন করে দেব এই অ্যাড্রেসটা অ্যাড করব इंडेक्स फाइल एच थ्री 